నమస్తే చెప్పి సార్ సో బడ్జెట్ కనుక మనం చూస్తే సార్ ఎక్కువగా విద్య ఆరోగ్యం వ్యవసాయం వీటి మీదే ఫోకస్ చేసినట్లు తెలుస్తుంది మనకి అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ వచ్చేటప్పుడు వాటిని గురించి మాట్లాడినట్టు తెలుస్తుంది ఫోకస్ చేయాల ఓకే చాలామంది మన అల్ప సంతోషం అసలు ఏం చేశారు లోతుగా గమనించకుండా ఉరికే దాని గురించి నాలుగు సార్లు మాటలు మాట్లాడితే బాగా చేశారు అనుకుంటున్నాం మనం ఉదాహరణకి పదహారు పాయింట్లు అని చెప్పి నలభై నిమిషాలు బడ్జెట్ ప్రసంగంలో వ్యవసాయం గురించి మాట్లాడారు వ్యవసాయంలో మౌలిక మార్పు వేసమెత్తు కూడా వచ్చే ఏర్పాటు జరగాలి ఓకే బడ్జెట్ ముందు వచ్చినటువంటి సర్వేలు ఆర్థిక సర్వేలు ప్రభుత్వమే ప్రకటించింది ఆర్థిక మంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టారు లోక్సభలో ఆ సర్వేలో నిత్యావసర వస్తువుల చట్టం అంతా డ్రామా అయిపోయింది అవినీతి కాలవాలమైంది వినియోగదారులకు ధర అదుపులోకి రావటం లేదు రైతుకు రేట్ రావటం లేదు మరి ఏ దేశంలో ఏ వస్తువులు కావాలో దాని మీద ఉత్పత్తి రావటం లేదు కాబట్టి అది ఉండడం మంచిది కాదని ఇది చాలా బోనంత విశ్లేషణతో దానిలో చెప్పారు ఒక్క ఊసి లేదు వ్యవసాయం మార్చడం కోసం అని చెప్పాను అట్లాగే ఈవేళ కనీస మద్దతు ధర పేరుతోనో లేదా ఆహార సబ్సిడీల పేరుతోనో మనం ఏం చేస్తున్నాం వరి గోధుమ అంటే బాగా పంటలు ఎక్కువైపోయి కుండిపోతున్నాయి దేశ అవసరాలకి అయితే ఎక్కువైపోయి నిలవ మునుగుతున్నాయి రేట్లు పడిపోతున్నాయి ఎక్కువగా ఈ వరిని గోధుమని తింటే మీకు బొజ్జ పెరగటము లేకపోతే డయాబెటీస్ రావడం తప్ప నిజంగా పౌష్టికాహారం అందట్లేదు ఇతర రంగాల్లో మనకి మనకి కొరత ఉన్నది ఉదాహరణకి మనకి నూనె గింజలు అట్లాగే పప్పులు మాంసకృతులు మాంసం పాలు చేపలు పళ్ళు కూరగాయలు అక్కడ బాగా మనకు కొరత ఉన్నది అక్కడ రేట్లు ఇష్టం వచ్చినట్టు అయిపోతున్నాయి గందరగోళం అయిపోతుంది కాబట్టి మనం ఈ సబ్సిడీల వ్యవస్థను మార్చాలి వ్యవసాయంలో ఎక్కడ డిమాండ్ ఉందో అక్కడ పెరిగేట్ ఏర్పాటు చేయాలి అని ప్రతిపాదించారు ఒక్క ఊసి లేదు అట్లాగే రిటైల్ చైన్స్ ఉత్పత్తిదారుడికి వినియోగదారుడికి మంచి చాంతాడంత పొడుగును మార్కెట్లో వంద రూపాయలు రేటు పలికినా కూడా రైతుకు వచ్చేది కొన్ని సందర్భాల్లో పది రూపాయలు కొన్ని సందర్భాల్లో బాగా వస్తే సగటు ఇరవై ఐదు రూపాయలు రిటైల్ చైన్స్ ఏర్పాటు చేసినట్టయితే మనకి పెట్టుబడి వస్తుంది మౌలిక సదుపాయాలు వస్తాయి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ప్రవేశిస్తాం వినియోగదారుడికి వచ్చే రేటు రైతుకు అరవై డెబ్బై శాతం వస్తుంది దాని గురించి ప్రస్తావన లేదు కాబట్టి మౌలికమైన మార్పు లేకుండా ఊరికే లిస్ట్ చదివేసి బ్రహ్మాండంగా నాలుగు పేజీలు రైతే రాజు పల్లె సీమలే పట్టుగొమ్మలు వ్యవసాయమే జీవనాధారము ఇలాంటి మాటలు ఈ దేశంలో అద్భుతంగా చెప్తున్నాం కానీ వ్యవసాయం బాగుపడటం కోసం మనం ఏం చేయట్లేదు ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే అలాగే విద్య ఆరోగ్యం ఏం జరిగింది పరమ అధ్వాన్నంగా విద్య భారతదేశంలో ఉంది పరమ అధ్వాన్నంగా ఆరోగ్యం భారతదేశంలో ఉంది ఇప్పటికి కూడా చైనాలో ఇంత గందరగోళం జరుగుతోంది ప్రపంచం అంతా భయపడుతోంది ఆ కరోనా వైరస్ లాంటిది మనకు వస్తే ఏమవుతుందో అని చెప్పని భారతదేశం మొత్తం నూట నలభై కోట్ల మందికి ఒకే ఒక్క వైరాలజీ ల్యాబ్ అన్నది పూణేరా కనీసం ప్రతి పట్టణానికి నగరానికి ఒక ల్యాబ్ ఏర్పాటు చేసి యుద్ధ ప్రాతిపదికన దానికోసం డబ్బులు కేటాయించే ప్రయత్నం కూడా జరగలేదు అక్కడ పది రోజుల పదిహేను రోజుల్లో వాళ్ళు నభూతో నా భవిష్యత్ అన్నట్టుగా భూమిని చదువు చేయడం మొదటి బ్రహ్మాండం ఆసుపత్రులు కట్టిపారిస్తున్నారు వాళ్ళ పట్టణంలో కూడా వుహాన్ పట్టణంలో కూడా వైరాలజీ ల్యాబ్ ఉండింది ఇదంతా రాకమనిపే మనకి హైదరాబాద్లో లేదు బెంగళూరులో లేదు చెన్నైలో లేదు కాబట్టి మాటలను చూసి మీరు ఫోకస్ ఉంది అనుకోబోకండి పని చేశారు అనుకోబోకండి మన అలా భారతదేశంలో మనందరం మాటలకి బాల్తా పడుతున్నాం ఏం చేశారు అసలు ఏం ప్రతిపాదించారు ఏం వనరులు కేటాయించారు ఇప్పటిదాకా కొన్ని పద్ధతులు విఫలమైతే ఆ పద్ధతులను అట్లా మార్చారు అది పంతొమ్మిది తొంభై ఐదు ఒకటి నుంచి మూడు నాలుగేళ్ళ బడ్జెట్లో కొన్ని రంగాల్లో జరిగింది ఈ లైసెన్స్ రాజ్యం విషయంలో దాని అద్భుత ఫలితాలు వచ్చినాయి దానివల్ల ఈ టెలిఫోన్లు వచ్చినాయి దేశం అందరికీ కాబట్టి నిజమైన బడ్జెట్టు పనికి వచ్చే బడ్జెట్ అంటే ఊరికే మాటలు చెప్పడం కాదు పద్ధతులను మార్చటము అవసరాల దృష్ట్యా తగినట్టుగా ఆ కేటాయింపుల్ని నిర్దిష్టంగా మార్చి అమలు చేయటం అదేం జరగల ఊరికే సుదీర్ఘమైన బడ్జెట్ అంతే గతంలో ఉన్న బడ్జెట్ లాంటిది అంత చెడ్డదని కూడా అంటల్లా దేశానికి పెద్దగా మార్పు తీసుకుని యథాస్థితి కొనసాగించేది యథాస్థితి బాగా డబ్బు ఉన్న దేశాలు అద్భుతంగా ఎదుగుతున్న దేశాలు యథాస్థితి కొనసాగడం అవసరం అంత బాగా నడుస్తుంది కదా మళ్ళీ మార్చుకునేందుకు కానీ చాలా సంక్షోభంలో ఉన్న దేశాలు నిరుద్యోగం తగ్గకుండా పెరుగుతున్న దేశాలు పెట్టుబడులు బాగా అనుకున్నట్టుగా రాని దేశాలు సంపద పెరగని దేశాల్లో యథాస్థితి కొనసాగటం ఆత్మహత్య సదృశ్యం ఇది యథాస్థితిని కొనసాగించే బడ్జెట్ ఓకే అండ్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ అటు తమిళనాడు కేరళలో బడ్జెట్ నిధులు ఎక్కువగా కేటాయించలేదనేది తెలుస్తుంది సార్ అంటే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అంటారు అంటే చిన్న చూపు ఎందుకు చూస్తున్నారు అంటారు అంటే దీనిలో మూడు అంశాలు ఉన్నాయి ఒకటేమో నూటికి ఎనభై తొంభై పాళ్ళు జాతీయ స్థాయి రాష్ట్రాల నిధుల వాటా రాజ్యాంగబద్ధ పద్ధతుల ద్వారా లేకపోతే చట్టబద్ధమైన పద్ధతుల ద్వారా జరుగుతుంది అక్కడ పెద్దగా తప్పడడానికి లేదు ఫైనాన్స్ కమిషన్ కానీ లేకపోతే
రెండోది అధికారులు ఎవరుంటే వాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి చోట్ల లేకపోతే వాళ్ళ ఊళ్ళో బాగా చేసుకునే సాంప్రదాయం దేశంలో ఉంది అన్ని స్థాయిలో అది మంచిది కాదు ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు కాబట్టి లక్ష కోట్ల రూపాయలని కేవలం ఆయన రాష్ట్రంలో అహ్మదాబాద్ నుంచి బొంబాయి దాకా ఒక ఎలక్ట్రిక్ ట్రైన్ మన బుల్లెట్ ట్రైన్ కోసం కేటాయిస్తున్నారు అలాగే కర్ణాటకలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి బెంగళూరు నగరానికి పద్దెనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలని మెట్రో ట్రైన్ కోసం కేటాయిస్తున్నారు మిగతావన్నీ మనకి లాభం లేదు ఈ లక్ష కోట్ల లక్షన్నర కోట్ల కనుక మీరు భారతదేశంలో రైలు వేల స్పీడ్ని పెంచడానికి కేటాయించినట్టయితే అరవై కిలోమీటర్ల యావరేజ్ స్పీడ్ వెళ్తుంది రెండు వేల ఇరవై వేలు అరవై కిలోమీటర్ల యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే అసలు మనం నత్తనాడక అది కనీసం రెట్టింపు మూడు రెట్లు చేయొచ్చు ఆ స్పీడ్ని దేశం మొత్తంలో పరిస్థితి మారుతుంది ఆ రవాణా వ్యవస్థ బాగుపడుతుంది దాని మీద దృష్టి కేటాయించట్లా అది రెండో రకమైన పద్ధతి మూడో రకమైంది ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలకి రాష్ట్ర విభజన నేపథ్యంలో కొన్ని నిర్దిష్టమైన హామీలు ఇచ్చారు మామూలుగా రాష్ట్రాలు కానీ ఇవ్వడు కానీ దాని గురించి కొంత దృష్టి రాష్ట్రాల్లో తగ్గింది జాతీయ స్థాయిలో తగ్గింది కాబట్టి అలా విశ్లేషించాలి కానీ మొత్తం మీద అంతా అన్యాయం చేస్తున్నారన్నది వాస్తవం కాదు కానీ నిర్దిష్టమైన రంగాల్లో కొన్ని పొరపాట్లు జరుగుతున్నాయి మరి ఆ పొరపాట్లు సవరించాలని చెప్పంటే ముందు మనకు అవగాహన కావాలి ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కానీ విశ్లేషించడం కానీ దాని మీద నిజమైన నిజాయితీ అని వాదన చేయడం కానీ అందరి ప్రజలని కాపాడే రీతిలో లేకపోతే అందరికి వదిలేసి మాకేమైనా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అయితే మిగతా వాళ్ళు ఊరుకుంటారా కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా నిజాయితీగా మన ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవాలి నిజాయితీగా కాపాడుకోవాలి హేతుబద్ధమైన వాదనతో కాపాడుకోవాలి విషయ పరిజ్ఞానంతో కాపాడుకోవాలి తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు బడ్జెట్ విషయంలో కొంత అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని అడుగుంటే బాగుండేది అని ఏమన్నా చెప్పగలుగుతారా అండి అంటే బాబు మనకి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో మన ఉమ్మడి ప్రయోజనాలను రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను కాపాడడం కోసం పార్టీలకు అతీతంగా గొంతు విప్పే సంస్కృతి పోయింది ఈ అధికార క్రీడకి ప్రజల ప్రయోజనాలు బలవుతున్నాయి తమిళనాడులో అధికారం కోసం ఎంత పెనుగులాట జరిగినా కూడా అధికారం కోసం మనకు ఎంత ఉందో అక్కడ పెనుగులాట ఉంటాం కానీ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు వచ్చేసరికి వాళ్ళ పారిశ్రామికీకరణ కానీ ఉపాధి కల్పన కానీ మౌలిక సదుపాయాలు కానీ తమిళనాడులో గట్టిగా పట్టుబడి చేయడం వాళ్ళకి అలవాటు ఉదాహరణకి హైవేస్ మనకి ఈ మెగా హైవేస్ వగైరా చేస్తున్నప్పుడు మూడు ఢిల్లీ నుంచి ముంబైకి చేస్తున్నా ఉన్నారు గుజరాత్ నుంచి పెడతాయి అవన్నీ కూడా ముంబైకి చేయాలి వద్దనే ఎవరు అనరు ఒకటి మరి చెన్నై నుంచి బెంగళూరు అన్నారు హైదరాబాద్ ఊసే లేదు ఉదాహరణకి దేశం నడిపెట్టిన ఉన్నది ఎందుకని వాళ్ళకి లౌక్యంగా చేయించుకోవడం తెలుసు మనకి వాగాడంబరం ఎక్కువ ఉన్నది అలా కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి సవరించుకోవాలి ప్రస్తుతం మన జీడిపి పరిస్థితి అయితే దారుణంగా ఉంది సార్ అయితే సెంట్రల్ అంటుంది టెన్ పర్సెంట్ పెరిగేలాగా అభివృద్ధి చేసేలాగా చేస్తామని అది సాధ్యమయ్యే పని ఉంది దాన్ని పాపం వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పింది అర్థం చేసుకోలేదు నామినల్ గ్రోత్ అన్నారు నామినల్ గ్రోత్ అంటే అది ఆర్థిక ప్రగతి కాదు నామినల్ గ్రోత్ అంటే ప్రతి సంవత్సరం మీరు ఏం చేయకున్నా కూడా నాలుగు పర్సెంట్ ఐదు పర్సెంట్ రేట్లు పెరుగుతాయి అది గ్రోత్ కాదు పోపది నిజమైన గ్రోత్ కొంత ఉంటుంది ఈ రెండు కలిపి పది పర్సెంట్ వాళ్ళు చెప్పింది నామినల్ గ్రోత్ అంటే అర్థం ద్రవ్యలు ఉండడం వల్ల ధరలు పెరగడం వల్ల కనిపించేది రెండోది నిజంగా జరిగేది రెండు కలిపి పది అన్నది పెద్ద అన్యాయం కాదు ఆ విమర్శ నేను కూడా విన్నాను ఆవిడ రెండుసార్లు చెప్పింది నామినల్ గ్రోత్ కానీ వివరించాల్సింది వివరించాల గడుస్తుక ఎందుకంటే కొంతమంది భ్రమలో ఉండి పది శాతం తెస్తాం అనుకుంటే నమ్మితే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో లేకపోతే రెండుసార్లు దాన్ని పునరుద్ఘాటించినప్పుడు ఆర్థిక మంత్రి నామినల్ గ్రోత్ రేట్ అన్నప్పుడు నామినల్ గ్రోత్ రేట్ అంటే వివరించే ప్రయత్నం చేస్తే బాగుండేది కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళు చేసింది పది పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ తెస్తామని అలా అది ఒకప్పుడు అలాంటి బీరాలు పలికారు ఇప్పుడు అలా అన్నా కూడా నవ్వుతారని తెలుసు కాబట్టి ఆ మాట అన్నా నామినల్ గ్రోత్ రేట్ అన్నా ఓకే ఇండియాలో ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ అంటే నానాటికి తగ్గిపోతుందనే చెప్తూ వస్తూ ఉన్నారు అండ్ ఆటోమొబైల్ రంగం కూడా చూసుకున్నా సరే తగ్గుతుందనే చెప్తున్నారు దానివల్ల నిరుద్యోగం ఎక్కువ వస్తుందని చెప్తున్నారు అంటే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందంటారు ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ అనేది పరిశ్రమలు కానీ మరోటి కానీ మనం ఏదో స్విచ్ చేసి అల్లావుద్దీన్ అద్భుత పనిలాగా మాంత్రికుడు వచ్చేసి ఇక్కడ పెట్టే అంటే వచ్చేది కాదు దానికి తగ్గ వాతావరణం కావాలి మౌలిక సదుపాయాలు కావాలి చట్టబద్ధ పాలన కావాలి ఎవరు ఒప్పందాలు చేసుకుని పెట్టుబడులు పెడితే మరి పొద్దున తగాదాలు వస్తే మరి ప్రయోజనాలను వేగంగా కాపాడుతారు చట్టబద్ధంగా నిర్ణయాలు వేగంగా దొరికితే నమ్మకంగా మనం వ్యవస్థ కావాలి కాంట్రాక్టులు అమలు కానీ మిగతావి కానీ మరి ప్రభుత్వం అడుగడుగునా అడ్డుపడి లంచాలు మిగే వ్యవస్థ లేకుండా ఉండాలి బ్యాంకుల మీద ప్రభుత్వం పెత్తనం తగ్గాలి ఈ లేబర్ పాలసీ పెడితే మరో పేరుతో ఈ సంపద సృష్టి కోసం పెట్టుబడి పెట్టిన వాడిని హింసించే సంస్కృతి
కోట్ల మందికి ఉపాధి కలిగించగలిగారు ప్రపంచంలో అతిపెద్ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జాయింట్గా వాళ్ళు జపాన్ని అమెరికాని జర్మనీని పక్కన పెట్టేసి అంతకంటే ఎక్కువ ఎదగలిగారు కానీ చైనా ఎప్పుడైతే పైకి వెళ్ళిందో కొంత వదిలేసుకుంటుంది కింది స్థాయి ఉద్యోగాలు కానీ కింది స్థాయి ఉత్పత్తి కానీ కనీసం అదన్నా మనం తీసుకుంటే మన కోట్ల మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించవచ్చు కానీ వియట్నాంకు పోతున్నాయి అవి లేకపోతే మెక్సికోకి పోతున్నాయి ఇతరులకు పోతున్నాయి మనకు అంతగా రావట్లేదు మరి బడ్జెట్కి ముందు సర్వేలో వాళ్ళు చెప్పారు కనీసం ఎనిమిది కోట్ల ఉద్యోగాలు సృష్టించవచ్చు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఈ నెట్వర్క్ ప్రొడక్ట్స్ అని చెప్పని ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చి ఈ కమ్యూనికేషన్స్ కానీ కంప్యూటర్లు ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ మిగతా రంగాల్లో కానీ ఈ ఎక్విప్మెంట్ తయారు చేయడం కనుక మనం కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఎనిమిది కోట్ల మందికి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా మనం సృష్టించవచ్చు రెండు వేల ముప్పై లోపల ఎనిమిది కోట్లు ఒక మూడు నాలుగు కోట్లు రెండు వేల ఇరవై ఐదు లోపల చెప్పి నేను మంచి ప్రతిపాదన చేశారు కానీ తర్వాత బడ్జెట్లోకి వచ్చేసరికి అవి జరగడం కోసం ఏర్పాట్లు ఏం చేస్తామనేది అసలు ఆశ్చర్యం గురించి ఒక్కటి కూడా మాట్లేదు అంచేత మన వరకు జపన్ చేస్తే ఉద్యోగాలు రావు జపన్ చేస్తే పెట్టుబడులు రావు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ రాదు మనం చేయాల్సిన పనులు చేస్తే ఇది యథాస్థితిని కొనసాగించే బడ్జెట్ కానీ మౌలికంగా ఈ దేశాన్ని ప్రగతి పథం నడిపించే బడ్జెట్ కాదు గతం ఉన్నదాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు గతం ఉన్నది బాగుంటే కొనసాగించడం మంచిదే గతం ఉన్నది మీరు అన్నట్టుగా సంక్షోభంలో ఉండి అధ్వాన్నంగా ఉంటే ఫలితాలు చాలా అనుకుంటే దాన్ని కొనసాగించడం ఆత్మహత్య సదృశ్యం ఓకే ఆంధ్రప్రదేశ్ డెవలప్ అవ్వాలంటే అంటే ఏ విధంగా వెళ్తే బాగుంటుంది అంటారు సార్ ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి కానీ కుటుంబం కానీ దేశం కానీ దానికి వేరే మార్గాలు ఏమి ఉండవు వనరుల సద్వినియోగం చేసుకోవటం మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించడం విద్యని ఆరోగ్యాన్ని విద్యలో ఖర్చు పెడుతున్నా ఫలితాలు రావట్లేదు పెద్ద ఖర్చు పెట్టక్కర్లేదు మంచి ఫలితాలు ఇక దొంగ ఫలితాలు కాకుండా కాపీ కొట్టి మార్కులు ర్యాంకులు కాకుండా నిజంగా ప్రతిభ వికసించే విద్య అందేందుకు ఏర్పాట్లు చేయడం ఈ మార్గాలన్నీ ప్రభుత్వాన్ని సూచించాం వారికి పంపించాం కంఠ సోష ఎంతో ఉన్నా కూడా చెప్తూ ఉన్నాం వినేవాళ్ళు లేరు చేయాలి పోతుంది అలాగే ఆరోగ్యాన్ని కొంత ఖర్చు పెట్టాలి కానీ పెద్ద ఖర్చు పెట్టకుండా మంచి ఆరోగ్యాన్ని అందించే ఏర్పాట్లు చేయొచ్చు అది చేయటం చట్టబద్ధ పాలనకి ఏర్పాట్లు చేయటం విధానాలు రోజుకొకటి పిచ్చి పిచ్చిగా చేస్తారన్న భావం కాకుండా కొనసాగుతాయి ఇక్కడ పెట్టుబడి పెడితే కుదుపులు ఉండవు మనకి గందరగోళం రాదు రేపు పొద్దున చెంగు నెత్తిన చెంగేసి కలక్కదని అన్న నమ్మకం కలిగే వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయటము పరిశ్రమలు పెట్టుబడి పెట్టే వాళ్ళని చాలా గౌరవంగా ప్రేమగా చూడడం వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా చేస్తామని విశ్వాసాన్ని కలిగించడం ఇవి చేస్తే జరుగుతాయి ఇవి జరగకుంటే తాత్కాలికమైన తాయిలాలు ఈ కులాలు మతాలు ప్రాంతాల గొడవలు చూడలు పెత్తందారి రీతిలో రాజకీయాన్ని ఒక యుద్ధంలాగా మార్చే తీరు ఇవన్నీ ఉంటే నష్టపోతాం అమ్మఒడి మధ్యాహ్న భోజన పథకం మీద మీ మీ ఒపీనియన్ ఏంటి సార్ ఇప్పుడు మధ్యాహ్న భోజనం వేరు మధ్యాహ్న భోజనం ఇవాళ వచ్చింది కాదు ఎంజీఆర్ పెట్టారు తర్వాత దేశమంతా కూడా నేను జాతీయ సలహా మండలం ఉన్నప్పుడే దేశమంతా కూడా మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని విస్తరించే ప్రయత్నం చేసాం అలాగే ఐసీడీఎస్ పథకాన్ని విస్తరించే ప్రయత్నం చేసాం అది అందరూ ఒప్పుకుంటున్నారు కావాలని చెప్పని సరిగ్గా అమలు దానికి ఎలా చేయాలంటే వేరు విషయం న్యూట్రిషన్ కావాలి ఆ పిల్లల చదువు బాగుండాలని చెప్పని విద్య కోసం ఖర్చు ఎంత అయినా పెట్టచ్చు కానీ ఈవేళ మీ డబ్బు లేకపోతే స్కూల్కి పంపించిన ఎవరు లేరు ప్రతి బిడ్డని స్కూల్కి పంపిస్తున్నారు గవర్నమెంట్ స్కూల్కో ప్రైవేట్ స్కూల్కో మీరు అదనంగా అమ్మ కూడా మరో పేరుతో ఖర్చు పెడితే స్కూళ్ళకి అదనంగా వెళ్ళేది ఏం లేదు మీరు చూడాల్సింది స్కూళ్ళకి వెళ్ళడం వల్ల ఆ పిల్లల తెలివితేటలు వికసించే విధి అందుతుందో లేదా అని కాబట్టి ఆ పెట్టే ఖర్చు కనుక పిల్లలకి విద్య అందేందుకు తగినట్టుగా ఏర్పాట్లు సంస్థాగతంగా చేసి దానికి అయితే విధానాన్ని రూపిస్తే నిజంగా బేదరికం పోయేది మంచి విద్య అందేది ఇప్పుడు తాత్కాలికమైన తాయిలలాగా ఓట్ల కోసం అందిస్తున్నారు తప్ప దానికి విద్యకి పెద్ద సంబంధం లేకుండా చేశారు అది సమస్య ఓకే అంటే ఏపీలో పరిశ్రమలు రావాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరూ అంబానీ అదానీ లూలూ గ్రూప్సే చెప్తున్నారు కానీ సో జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అంటే ప్రతి జిల్లాలోనూ చిన్న చిన్న మధ్య పరిశ్రమలు కానీ అంటే చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు కానీ అవి స్థాపిస్తే నిరుద్యోగం తగ్గుతుంది లేదంటే చాలామందికి ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి అనే విషయాన్ని మర్చిపోయి ఏ గవర్నమెంట్ అయినా సరే చొరవ తీసుకోకుండా మనకి గ్లామర్ పిచ్చి పట్టుకుంది మనకంతా వెయ్యి కోట్ల వాడే కనిపిస్తున్నాడు కోటి రెండు కోట్లు పెట్టి పది మందికి ఉపాధి ఇచ్చేవాడు కనిపించట్లా మనకి వాడిని చిన్న చూపు చూస్తున్నాం ఓకే ఆ వెయ్యి కోట్ల వాడు వస్తే వాడిని తిరస్కరిస్తున్నాం కొన్నిసార్లు అవమానిస్తున్నాం లేకపోతే తివారు చెప్పి చాలంగం చేసుకుంటాం మనకున్న సంబంధాల అక్కడ కూడా పద్ధతి పాటు లేదు అసలు మరి చిన్న పరిశ్రమ పెట్టడానికి వస్తే వాళ్ళు చాలా చులకనగా చూస్తున్నాం మనం అవమానిస్తున్నాం అవినీతికి వాళ్ళని పూర్తిగా బలి చేస్తున్నాం అందుకని ఇది కొద్దిమంది తప్ప ఎందుకు దిగావనా అని కన్నీళ్ళు కారుస్తున్నారు తప్ప ఒక స్థలం కొనుక్కుంటే బాగుండదు అనుకుంటున్నారు తప్ప ఇది పెట్టిన
మరి నిరుపేద దేశంలో ఉపాధి బాగా అవసరమైన దేశంలో నిజంగా ఉపాధిని కల్పించేటువంటి చిన్న పరిశ్రమల మీద మనకు స్థితి చేస్తారు పెద్ద పరిశ్రమలు నువ్వు వాటేసుకున్నా కూడా రావట్లేదు ఎందుకంటే నేను చెప్పాను ఇందాక తప్పిదాలు అంచేత ఒక గందరగోళం వ్యవస్థ బాగా ఆర్భాటం ఎక్కువ వాస్తవం చాలా తక్కువ అన్న దేశంగా తయారవుతున్నాం ఇది దేశ భవిష్యత్తుకి అంత మంచిది కాదు ఎందుకు సార్ అంటే ఎందుకు ఆ విధంగా జరుగుతుందంటారు ఏ మనకి ఓట్ల మీద ప్రేమ ఎక్కువ ఉంది ప్రజల మీద భవిష్యత్తు మీద లేదు పచ్చిగా చెప్పాలంటే అధికారం మీద లాలసం ఉంది అధికారం ఎందుకు అన్నది అవగాహన లేదు ఈ రెండు ఉన్నంతకాలం ప్రజలు దీన్ని వినోదంగా తలకిస్తున్నంతకాలం రెండు ట్వంటీ ట్వంటీ క్రికెట్ మ్యాచ్ కనుకున్నంతకాలం వాడు గెలుస్తారు ఇడు గెలుస్తారు పత్రికల్లో ఏమొస్తుంది ఎలక్షన్ జరిగితే ఆ ఇద్దరు అభ్యర్థులు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు ఎలక్షన్లో పోటీ చేయడం అభ్యర్థుల అదృష్టం అని మనం జాతి అనుకుంటున్నంతకాలం ఇదే ఫలితం వస్తుంది ఏపీలో కొత్త జిల్లాల ఏర్పాట్లు అంటే ఈ యోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది మీ అభిప్రాయం ఏంటి సార్ తప్పులేదు అది ఏం చేస్తారో చూద్దాము కానీ ఇవన్నీ అద్భుతాలు సృష్టిస్తే అనుకోవద్దు మనకేంటంటే ఇవన్నీ కూడా పరిపాలనకి ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ ఏర్పాటు చేస్తారు కాబట్టి మౌలికమైన సమస్యల పరిష్కారానికి నాంది పడిపో కానీ ప్రజల సౌకర్యార్థం జనాహ పెరుగుతుంది కా పెరిగింది కాబట్టి ఆ జిల్లాల సంఖ్యను పెంచడం తప్పులేదు కానీ మళ్ళీ దానిలో ఒక సంవత్సరం పోయి రంద అయ్యి ఏం పెద్ద ఫలితాలు లేకుండా అండి ఎంతసేపు కొంతమందికి ఉద్యోగాలు మరి ఒక పెద్ద ప్రజల ఫలితాలు లేకుండా ఉంటే ఉపయోగం లేదు అసలు విషయం మీద దృష్టి మళ్ళీస్తే ఉపయోగం లేదు ఓకే లక్ష్మీనారాయణ గారు కొత్త పార్టీతోటి బయటకు వస్తున్నారనే వార్త వినిపిస్తోంది మీ అభిప్రాయం ఏంటి సార్ అంటే కొత్త పార్టీతోటి బయటకు వస్తే మంచితే అంటారా ఇప్పుడు ప్రజా జవనంలో మార్పు తేవాలని కోరుకున్న ఎవరైనా సరే లక్ష్మీనారాయణ గారు కావచ్చు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కావచ్చు మీరు కావచ్చు నేను కావచ్చు ఇంకోరు కావచ్చు ఈ రాజకీయం మారాలి ఈ తీరు రాజకీయం కాదు ఓట్ల కొనుగోలు తాయిలాలు పంపుకొని పంపిణీ మరి కులం మతం పేరుతో సమాజాన్ని విభజించటము అధికారమే పరమావధిగా ఉండటము ఈ రాజకీయం మారాలని మనం కోరుకున్నది ఆ కోరికతో ఆ ఆలోచనతో చిత్తశుద్ధతో ఎవరు ప్రయత్నం చేసినా ఏ రూపంలో చేసినా కూడా దాన్ని మనం ఆహ్వానించాలి కాకపోతే మన ఎన్నికల వ్యవస్థలో ఎక్కువ పార్టీలకే స్థానం లేదు రెండు పార్టీలకే ప్రధానంగా స్థానం అన్నది మూడవ పార్టీ నగ్గగలిగితే బతకగలిగితే ఉదాహరణ కర్ణాటకలో దేవగౌడ పార్టీ అక్కడ ఒక్కలుగా కులం మద్దతు ఉన్న ప్రాంతంలో తప్ప పెద్దగా దాని ప్రభావం లేదు అది మన ఎన్నికల వ్యవస్థ ఫస్ట్ పాస్ ద పోస్ట్ సిస్టమ్ అంటాం అంచేతనే మంచి మనసు ఉన్నవాళ్ళు మంచి ఆలోచన ఉన్నవాళ్ళు మరి చిన్న చిన్న విభేదాలను విస్మరించి అహంకారాన్ని పక్కన పెట్టి కలిసి పనిచేయడం నేర్చుకోవాలి మరి ఏ రూపంలో అయినా సరే ప్రజా జీవనంలో బాగుపడాలని కోరికతో ప్రయత్నం చే దీర్ఘకాలంగా చేస్తే కొంతమేరకైనా ఫలితాలు వస్తాయి కానీ దానికి మూలం ఆ ఫలితాలు కొంతమేరకైనా విజయం సాధించాలంటే ఎన్నికల వ్యవస్థను మార్చాలి అధికార వికేంద్రీకరణ కావాలి ఢిల్లీ ఏమవుతుంది పరిమితంగానైనా అధికార వికేంద్రీకరణ జరిగింది నిజమైన అధికార వికేంద్రీకరణ లేదు ప్రపంచంలో ఇతర దేశాల్లో నగరాలతో పోలిస్తే ఢిల్లీలో మేయర్గా ఢిల్లీలో ముఖ్యమంత్రికి చాలా తక్కువ పరిమిత అధికారాలు ఉన్నాయి కానీ మన దేశంలో ఏ మేయర్కి రెండు అధికారాలు ఉన్నాయి కనీసం కొన్ని రంగాల్లో పనిచేసి ఫలితాలు చూపెట్టే అవకాశం ఉన్నది దాంతో ఏమైంది ఢిల్లీలో సందర్భం సమయం కలిసి వచ్చినప్పుడు ఒక పార్టీకి ఆపికి పట్టం కట్టగానే గత ఐదేళ్ళలో కాస్త చిత్తశుద్ధితో ఏ రంగాలు దేశానికి అవసరమో ఢిల్లీ నగరానికి అవసరమో దాని మీద దృష్టి పెట్టారు అన్న భావం ప్రజల్లో కలుగుతుంది కాబట్టి లోక్సభ ఎన్నికల్లో పద్దెనిమిది శాతం మాత్రమే ఓటు వచ్చింది ఆపికి ఇవాళ యాభై శాతం వస్తుంది అనుకుంటున్నారు కాబట్టి రాజకీయ మాడానికి ఒక ప్రాతిపదిక ఏర్పడింది మనకి దురదృష్టం కొద్దీ ఒక ఢిల్లీలో మినహాయిస్తే దేశంలో ఏ నగరంలోనూ ఏ పట్టణంలోనూ అధికార వికేంద్ర నాయకం లేకుండా చేశాం మనం ఇంక ఎట్లా బాగుపడుతుంది అక్కడ బాగుపడినెవరు ఇక్కడ అసలు సంస్థలు బలపడినెవరు రెండు చోట్ల కూడా మార్పు అనేది లేకుండా ఉన్నది కొనసాగిస్తున్నాం తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎలక్షన్లు జరిగినాయి ఇక్కడ ఎన్నికల అక్కడ కూడా వందల రూపాయలు వేల రూపాయలతో డబ్బులు పంపిణీ తప్ప ఉత్సవగ్రహాలుగా కూర్చోబెట్టడం తప్ప నిజంగా సమర్థులు మన సమాజంలో ఉన్నారు స్థానిక ప్రభుత్వాలు చేసేవాళ్ళు ఈ పార్టీల్లోనే అద్భుతంగా పనిచేసే మున్సిపల్ చైర్మన్లు ఉన్నారు వాళ్ళకి స్థానము లేదు వాళ్ళ మాటకు విలువ లేదు అలాంటి పద్ధతులను పాటించాలని కోరిక లేదు ప్రతి మన అధికారం మన సర్వసాహాధికారం ప్రతి చోట మన కబ్జా వేయడం తప్పితే ఎలా మార్చాలనే విషయం మీద దృష్టి పెట్టడం లేదు కనీసం ఢిల్లీని చూసైనా మనం నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఢిల్లీలో కొంత మార్పుకి ఒక ఒక పునాది పడుతుంది దానికి కారణం కొంత మేరకైనా నిజమైన అధికార వికేంద్రీకరణ జరిగింది కాబట్టి ఓకే సో ఫైనల్గా సార్ అంటే నిన్న సెంట్రల్ వాళ్ళే చెప్పడం జరిగింది మూడు రాజధానులపై ఒక లెటర్ అంటే మాకు సంబంధం లేదు అన్న విధంగా ఈ రైతులకి ఎటువంటి న్యాయం జరిగితే బాగుంటుంది అంటారు సార్ నేను మూడు రాజధానుల మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి సార్ ఇప్పుడు మనం మన దేశంలో అసలు విషయం స్పష్టత లేకుండా గందరగోళం అనేది అన్ని పార్టీలకి పత్రికలకు అలవాటు అయిపోయింది
చట్టసభ మెజారిటీ ఉన్నంత కాలమే నడుస్తుంది కాబట్టి చట్టసభకి సెక్రటేరియట్కి మంచి అవినాభావ సంబంధం ఉండాలి ఇది ఒక చోట ఒక చోట అనేది హేతుబద్ధమైన వాదన కాదు మూడోది అది అట్లా సమన్వయాన్ని కొనసాగించే రీతిలో రాజధాని పెట్టుకుని చాలా కార్యాలయాలు వివిధ చోట్ల సర్దడం తప్పు కాదు శాఖాధిపతులు అందరూ ఒక చోట ఉండక్కర్లా నేను ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్పాను మీకు అరవై డెబ్బై శాఖలు ఉంటే దానిలో ఒక ముప్పై ముప్పై ఐదు వివిధ ప్రాంతాల్లో అక్కడ స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి ఎక్కడ ఎక్కువ మందికి ఆ శాఖ అవసరం అవుతుంది దాన్ని బట్టి మనం అక్కడ ఏర్పాటు చేయడం పెద్ద కష్టం కాదు నాలుగోది ఇది అధికార వికేంద్రీకరణ కాదు ఇది అధికార విస్తరణ దీనిలో వికేంద్రీకరణ ఏమాత్రం లేదు అధికారం అంతా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతుల్లో ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంతా ఒక ముఖ్యమంత్రి చేతుల్లో ఉంది గతంలో అట్లా ఉంది ఇప్పుడు అట్లా ఉంది దీన్ని వికేంద్రీకరణ ఎక్కడ ఉంది పిచ్చి మాట విస్తరణ కనీసం ఇక్కడ కాకుండా ఇక్కడ కూడా పెడుతున్నారు ఐదోది రాష్ట్ర ఆర్థికాభివృద్ధి కావాలంటే రాజధానితో నిమిత్తం లేకుండా గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో నిమిత్తం లేకుండా ఖచ్చితంగా ఒక గ్రీన్ ఫీల్డ్ సిటీ అవసరం ఇవాళ ప్రపంచంలో దేశంలో ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఎక్కడ ఆధునిక ప్రమాణాలతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మౌలిక సదుపాయాలు పెట్టుబడిని సమర్థుడైనటువంటి నైపుణ్యం ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ఆకర్షించేటువంటి శక్తి ఉంటుంది ఆ నగరానికి అక్కడే మనకి ఆర్థిక సంపదంతో వస్తున్నది ఇది మంచి చెడు మన చేతుల్లో లేదు మనకు చేతనైతే ప్రతి ఊళ్ళో కూడా పరిశ్రమలను కోరుకుంటాం కానీ మనం కోరుకోగానే వచ్చేది కాదు ఇది ప్రపంచ పరిస్థితి కానీ ముఖ్యంగా గత ఇరవై ఏళ్ళలో బాగా మారిపోయింది టెక్నాలజీ యుగంలో కేంద్రీకరణ ఎక్కువైంది కొన్ని కంపెనీల చేతుల్లోనే కేంద్రీకరణ వచ్చింది కొంతమంది చేతుల్లోనే వంతలది వాళ్ళు అంతర్జాతీయ ప్రమాణంతో మౌలిక సదుపాయాలు ఉంటే వస్తారు కానీ మీరేదో మీ మీ కోరిక బట్టి వాళ్ళు రారు వారు ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా పోగలరు అందుకే హైదరాబాద్ నగరంలో కూడా ఏమైంది ఈ కోర్ ఏరియా గత నుంచి ఉన్న హైదరాబాద్ నగరంలో ఏమీ పెద్ద ఇలాంటి రాల ఎప్పుడైతే బయట ఉన్నటువంటి ఖాళీగా ఉన్న స్థలాల్లో మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు వీళ్ళంతా కూడా మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించి అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కొంత ఏర్పాట్లు చేశారు కాబట్టి ఒక హైటెక్ సిటీ కావచ్చు లేకపోతే ఒక ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ కావచ్చు ఒక ఐఎస్బీ కావచ్చు ఇతర ఏం కావచ్చు అది మన దేశం ఇతర దేశాలు తేడా లేకుండా చూపెట్టగలుగుతున్నారు దాంతో కొంత పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి ఆ రకంగా గ్రీన్ ఫీల్డ్ సిటీ లేకుండా మీకు రాష్ట్రం ఎదుగు బదుగు లేకుండా ఉంటుంది అది అవసరం ఇక నిజమైన అధికార వికేంద్రీకరణ లేకుండా ఉత్తరాంధ్ర కావచ్చు లేకపోతే రాయలసీమ కావచ్చు ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్పాను ప్రాంతీయ మండలి పెట్టాను ఆ ఎమ్మెల్యేలను కూర్చోబెట్టి సర్వాధికారాలు వాళ్ళకి ఇచ్చాను మీరు అన్నీ కూడా రాజధానిలో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు రాష్ట్రంలో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు చివరికి స్థానిక ప్రభుత్వాలకు పూర్తి అధికారం ఇచ్చేయండి పంచాయతీలు పెద్ద చేయండి మూడు వందల మంది ఐదు వందల మంది పంచాయతీ కాకుండా ఇరవై ఇరవై ఐదు మంది ఇరవై ఐదు మంది పంచాయతీ పెట్టి ఆ పంచాయతీ కొంత స్కేల్ ఉంటుంది కాబట్టి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించి కంప్యూటర్తో ఉన్న ఆఫీసులు పెట్టి అక్కడ మంచి సేవలు ఏర్పాటు చేయండి పట్టణాలను పూర్తిగా స్వయం సమృద్ధం చేయండి స్వపరపాలన ఉండేట్టుగా పూర్తిగా అధికారం కేటాయించండి అప్పుడు దేశం రాష్ట్రం బాగుపడతాయి అంతేగాని ఇవన్నీ కూడా ఊరికే ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి కయ్యాలు సృష్టించడము అసూయని పెంచడము ఆర్భాటాలు చేయడం తప్ప అన్ని పార్టీలు రోడ్ల మీద గడవడం తప్ప ఎవరి ప్రయోజనాన్ని పెద్దగా పెరగవు ఇప్పటికే ఏదో జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే ఈ రైతులకి ఎటువంటి న్యాయం చేస్తే బెటర్గా ఉంటుంది సార్ సరే ఒప్పందం ప్రకారం ఏదో మాట ఇచ్చారు దాని ప్రకారం ఏదో డబ్బులు ఇవ్వాలి డబ్బులతో జరిగే పని కాదు వాళ్ళు ఎందుకు ఇచ్చారు దేశంలో ఎక్కడ జరగని రీతిలో రైతులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి ఇవాళ రూపాయలు ఇవాళ రూపాయలు అసలు భూమిని తీసుకోవడానికి ఇష్టం లేదని గట్టిగా వాదిస్తున్నారు ఒకప్పుడు విశాఖ హక్కు ఆందోళన హక్కు అని చెప్పని స్వచ్ఛందంగా భూమిని ఇచ్చిన రైతులు ఈవేళ ప్రభుత్వం ఏదైనా పథకం కోసం భూమి కావాలంటే తంతమని అదే దొరుకుతున్నారు ఎందుకంటే ప్రభుత్వం అంత నమ్మకాన్ని కోల్పోయింది దేశంలో భూమిని కోల్పోయిన వాళ్ళకి న్యాయం జరగకుండా ఇక్కడ మంచి ప్రయోజనం ప్రయోగం ఏం చేశారంటే చాలా కాలం నుంచి నేను అలాంటి వాళ్ళని వాదిస్తున్నాం పెరిగే విలువ ఉన్న భూమికి తరిగే విలువ ఉన్నటువంటి డబ్బు పరిహారం కాజాలదు కాబట్టి కొంత డబ్బు ఇచ్చినా కూడా రేపు పొద్దున పెరిగే విలువలో వాటా ఇవ్వండి ముఖ్యంగా పట్టణీకరణ మౌలిక సదుపాయాలు ఉన్నప్పుడు ఒక వంద రెట్లు యాభై రెట్లు భూమి విలువ పెరుగుతుంది దానిలో కొంత నాకు వాటా ఉంది అని తృప్తి కలుగుతుంది భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అక్కడ ఆ ప్రయత్నం జరిగింది మరి మీరు ఆ పెరిగే విలువ ఉన్న భూమిని పెరిగ భూమి విలువ పెరగకుండా చేస్తే అక్కడ మౌలిక సదుపాయాల కల్పన అక్కడ నగరీకరణ అక్కడ ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరిగే ఏర్పాటు చేయకపోతే మీరు ఇచ్చే పరిహారం కొంత ఉపయోగపడుతుంది కానీ మరి ఏది అనుకున్నావు అది జరగదు కాబట్టి ఆలస్యమైనా కూడా కొంత పొరపాటు జరిగినా కూడా ఎప్పటికైనా గ్రీన్ ఫీల్డ్ సిటీ రావాలి వస్తున్న పెట్టుబడిని మనం అడ్డుకుని వాళ్ళని పంపించేయడం కాకుండా పెట్టిన పెట్టుబడులు వృధా అయిపోయేట్టుగా మొత్తం ఆపేయడం కాకుండా దాన్ని